விவின் கம்ப்யூட்டர்ஸ் மற்றும் விவின் டிராவல்ஸின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் மரம் பசும் பாலின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் ஆமுது கருப்பட்டி காப்பியின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் எம்கேஎஸ் அசோசியேட் சிவில் இன்ஜினியரிங் கான்ட்ராக்டர்ஸின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் மகா சரஸ்வதியின் வடிவமாக இருந்து என்னை ஈன்று இன்னமது ஊட்டிய எண்ணுயிர் தாய்நாடாம் பாரத மணி திருநாட்டிற்கு என்னுடைய முதல் வணக்கத்தை காணிக்கையாக்கி இன்றைய நாள் ஒரு சிறப்பான நாள் இன்னைக்கு சங்கட ஹர சதுர்த்தி விநாயக பெருமானை நாம் வழிபட்டோம் என்று சொன்னால் தடைகளை நீக்கி தருகின்ற கடவுள் சங்கடங்களை நமக்கு மகிழ்ச்சியாக மாற்றி தருகின்ற கடவுள் விக்னங்களை நீக்குகின்ற கடவுள் நம்முடைய பிள்ளையார் இன்னைக்கு சங்கடகர சதுர்த்தி இந்த நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி இன்னொரு சிறப்பு தமிழ்நாடு என்கிற ஒரு மாநிலம் உருவான நாள் இது தமிழ்நாடு தினம் இதுக்கு முன்னாடி இது சென்னை மாகாணம் என்று அழைக்கப்பட்டது இந்த சென்னை மாகாணம் அதுல ஆந்திரா இருந்தது கர்நாடகா இருந்தது கேரளம் இருந்தது மொழிவழி மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அன்றைக்கு ஆந்திர மாநிலத்தை சார்ந்த பொட்டி ஸ்ரீராமுலு என்கிற தலைவர் உண்ணானோன்பு இருந்து உயிர் நீத்தார் அவர்கள் சென்னையை கொண்டாட சொந்தம் கொண்டாட அரசியல் ரீதியாக முயற்சி செய்தார்கள் ஆந்திராவோடு சென்னையை சேர்த்திடலான்னு அப்பொழுது இங்கே முழங்கிய முழக்கம் அறவாடந்தா போவாளா ஆந்திர தேசம் காவாலா மதராஸ் மனதே யாரோட கோஷம் இந்த திராவிட இயக்கம் அப்படின்னு சொன்னாலே ஆந்திரா கர்நாடகா கேரளம் எல்லாம் சேர்ந்தது தானே திராவிடம் இந்த திராவிடத்தை ஆந்திராவில் யாரும் ஒத்துக்கல அவன் என்ன சொல்லிட்டான் மதராஸ் மனதே இந்த திராவிடத்தை கர்நாடகாவில் யாரும் ஒத்துக்கல ஈவேரா கன்னட மொழியை தாய்மொழியாக கொண்டவர் அந்த கர்நாடகாவில் யாரும் ஒத்துக்கல மலையாளம் அவங்க யாரும் திராவிடன்னு ஒத்துக்கல ஏமாந்தவன் இடிச்சவாய யாருன்னா இந்த தமிழ் பேசுகின்ற இந்த பகுதியை சார்ந்தவன் மட்டும்தான் திராவிடன் இந்த மெதராஸ் ஸ்டேட் மொழிமொழி மாநிலங்களாக பிரிக்கப்பட்ட போது இன்னைக்கு தான் கேரளாங்கிற மாநிலம் மலையாள மொழி பேசுபவர்கள் அந்த கேரள மாநிலத்தில் இன்னைக்கு கொண்டாடுகிறார்கள் கேரள உற்சவம் இன்னைக்கு தான் கர்நாடக மக்கள் கர்நாடக ராஜோத்சவம் அவங்க கொண்டாடுறாங்க ஆந்திர மாநிலம் உருவாக்கப்பட்ட நாள் அதுக்கப்புறம் அது ரெண்டா தெலுங்கானா அதுல ஒரு மாநிலம் இப்போ உருவாயிருக்கு சமீபத்தில் அந்த ஆந்திர மாநிலம் உருவான நாள் இந்த நாள் இதே நாளிலேதான் நம்முடைய தமிழ்நாடும் உருவாக்கப்பட்டது இந்த தமிழ்நாடு மாநிலம் உருவாகின்ற பொழுது நம்முடைய தமிழ் பேசுகின்ற மக்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய பகுதியை கூட அவர்கள் பக்கம் திருத்தணி அதை அவங்க பக்கம் சேர்த்துக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க மதராஸ் மனதே சென்னையை சேர்க்க முயற்சி பண்ணாங்க அந்த நேரத்தில் நம்முடைய தமிழ்நாட்டை சார்ந்த சுதந்திர போராட்ட வீரர் காங்கிரஸ் காரர் ராஜாஜியின் சீடர் தமிழரசு கழகம் என்கிற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி மெதராஸ் மனதே அல்ல தலைநகர் கொடுத்தேனும் தலையை கொடுத்தேனும் தலைநகரை காப்போம் என்று சொல்லி எல்லை போராட்டத்தை நடத்தி இந்த தமிழ் மாநிலம் உருவாவதற்கு இந்த தமிழ் மாநிலத்தின் எல்லைகள் பாதுகாக்கப்படுவதற்கு மிக முக்கியமான காரணமாக இருந்தார் இந்த நவம்பர் ஒன்னாம் தேதி தான் தமிழ்நாடு தினமாக கொண்டாடணும் அதை இப்ப வழக்கமாக பொய் பேசி மக்களை ஏமாற்றுகின்ற இந்த திமுக காரம் வந்துட்டான்னு வச்சுக்கங்க புத்தாண்டு எது எல்லாம் சித்திரை கொண்டாடிட்டு இருந்தோம் கருணாநிதி என்னன்னா எல்லா புலவனும் கூடி மாநாடு போட்டுட்டான் புத்தாண்டு வந்து இனிமேல் நமக்கு சித்திரை கிடையாது தை மாதம் தான் புத்தாண்டுன்னு அவர் ஒரு சத்தம் போட்டார் அதுக்கப்புறம் ஜெயலலிதா அம்மா வந்து நீங்க வந்து இப்படியான மாற்றங்களை செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி அந்த அம்மா வந்து சித்திரை தான் புத்தாண்டுன்னு மறுபடியும் சட்டத்தை மாற்றி அமைச்சாங்க புத்தாண்டு எது அதிலே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் அது மட்டுமல்ல இந்த தமிழ்நாடு தினம் எது என்பதிலும் இப்பொழுது இந்த திராவிட மாடல் அரசாங்கம் மு க ஸ்டாலின் அரசாங்கம் இன்றைக்கு என்ன சொல்லுகிறது என்று சொன்னால் தமிழ்நாடு தினம் என்பது நவம்பர் ஒன்னல்ல அது ஜூலை மாசம் அண்ணாத்தோட தீர்மானம் கொண்டு வந்த நாள் தான் தமிழ்நாடு நாள் என்று அவர்கள் ஒரு பொய்யை மக்களிடையே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை முறியடிக்க வேண்டும் 
நவம்பர் ஒன்றுதான் தமிழ்நாடு தினம் என்பதற்காகத்தான் இன்றைய தினம் இன்று மக்கள் கட்சி சார்பிலே இன்றைக்கு இந்த தமிழ்நாடு தினம் கொண்டாடப்படுகிறது இந்த திராவிட மாடலுடைய பொய்யை இந்த மக்களுக்கு உணர்த்துவதற்காக இந்த தமிழ்நாடு தினம் கொண்டாடப்படுகிறது தமிழ்நாடு தினம் கொண்டாடுவதோடு மட்டுமல்ல இன்றைய தினத்தை தான் நாம் சனாதன இந்து தர்ம எழுச்சி பொதுக்கூட்டம் இந்த சனாதன இந்து தர்ம எழுச்சி என்று சொன்னாலே அது திராவிட ஒழிப்பு என்று அர்த்தம் காலையிலே இந்து மக்கள் கட்சியின் சார்பிலே தமிழ்நாடு தினத்தை ஒட்டி திருவிளக்கு வழிபாடு அதனை தொடர்ந்து ஹலால் மார்க் அந்த முத்திரை குறித்து புத்தக வெளியீடு செங்கோல் வழிபாடு அதனை தொடர்ந்து திராவிட கம்யூனிச கருத்தியல் ஒழிப்பு மாநாட்டை நாங்கள் அரங்க கூட்டமாக இன்றைக்கு நடத்தினோம் சனாதன இந்து தர்ம எழுச்சி என்று சொன்னால திராவிட ஒழிப்பு நடத்தும் இந்துனா மாதா பிதா குரு தெய்வம் இந்துனா இந்தியா இந்து என்றால் தமிழன் இந்து என்றால் நம்முடைய பண்பாடு கலாச்சாரம் இதையெல்லாம் அன்றைக்கு பிரிட்டிஷ் கிறிஸ்தவர்களால் ஆங்கிலேய ஆட்சியாளர்களால் தூண்டிவிடப்பட்டவர்கள் இந்த திராவிட இயக்கத்தை உருவாக்கினார்கள் ஒரு பாதிரியாரை வச்சு ஒரு திராவிட இயக்கத்தை உருவாக்கணும் ஜான் ரத்தினம் எல்லாம் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கான் திராவிட இயக்கத்தை உருவாக்கியது ஈவேரா நினைச்சிட்டு இருக்கான் இந்த ஈவேராவுக்கு காசு கொடுத்தது இந்த ஈவேராவுக்கு எல்லா விதமான வசதிகளையும் செய்து கொடுத்தது யாருன்னா கிறிஸ்தவ மிஷனரிகள் இந்த தமிழன் இந்தியன் என்று சொல்லுகிறான் பாரத பூமி பழம்பெரும் பூமி என்று சொல்லுகிறான் இந்த தமிழன் சுதந்திர போராட்டத்திலே ஈடுபடுகிறான் இந்த தமிழன் ஆன்மீகத்திலே ஈடுபாடு கொண்டிருக்கின்றார் இவனை திராவிடன் என்று அடையாளப்படுத்தி இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வருவதை எதிர்த்து பிரிட்டிஷ்காரனுக்கு வாழ் பிடித்து இந்த தமிழனை ஜாதிவாரியாக பிரிக்க வேண்டும் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம் ஜாதிவாரி அந்த காலத்திலேயே அந்த பிரதிநிதித்துவம் கோரி இந்த ஈவேரா அவர் இந்த திராவிட இயக்கத்தை வழி நடத்தினார் துவக்கியது அவர் அதுக்கப்புறம் நீதி கட்சி இந்த நீதி கட்சி என்பது என்ன லஞ்ச ஊழல் ஆட்சியை அப்பவே நடத்தினவங்க பட்டியலின மக்களுக்கு எதிரான ஆட்சியை அப்பொழுதே நடத்தியவர்கள் ஆகவேதான் எம் சி ராஜா அவர்கள் பட்டியலின மக்களுக்கு எதிராக நீதி கட்சியின் ஆட்சி இருக்கிறது என்று சொல்லி அவர் அந்த நீதி கட்சியை விட்டு வெளியேறினார் இதெல்லாம் சென்னையிலே நடந்த வரலாறு இந்த நீதி கட்சியில தலைவர்களாக இருந்தவர்கள் ஒருவரும் தமிழர் கிடையாது பனகல் அரசர் முதலமைச்சராக இருக்கிறார் சர் பி டி தியாகராயர் தமிழர் கிடையாது இப்படி இந்த நீதி கட்சியை சார்ந்தவன் எவனுமே தமிழன் கிடையாது அவன் நீதி கட்சியில தமிழர்கள் இல்லை அவர்கள் திராவிட கட்சி நீதி கட்சி பிராமணர் பிராமணர் அல்லாதோர் கட்சி என்றெல்லாம் நடத்தி வந்தாலும் ஈவேரா தலைமைக்கு வந்த உடனே திராவிடர் கழகம் உருவான உடனே அவர்கள் அதை நாத்திக கட்சியாகவும் நடத்தினார்கள் இறைமறுப்பாளராகவும் நடத்தினார்கள் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கொடுப்பதை எதிர்த்தார்கள் சுதந்திர தினத்தை துக்க தினம் என்று கொண்டாடினார்கள் ஏன் திராவிடத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறோம் இந்த திராவிடம் என்பது இந்தியாவுக்கு எதிரானது இந்த திராவிடம் என்பது தேசியத்திற்கு எதிரானது இந்த திராவிடம் என்பது நம்முடைய தமிழனை முட்டாளாக்கி தமிழனை ஜாதிவாரியாக பிரித்து தமிழ் சமூகத்தை சார்ந்த பட்டியலின மக்களை கொடுமைப்படுத்துவதற்காக உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த திராவிட இயக்கம் அதனாலதான் திராவிடத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறோம் திராவிடம் என்பது ஒரு நிலப்பரப்பு திராவிடம் என்பது ஜம்பு தீவு இந்த ஜம்பு தீவு என்பது என்ன சுதந்திரத்திற்காக போராடினார்களே மருத சகோதரர்கள் ஐரோப்பியர்கள் இந்த நாட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும் நாங்கள் அவர்களுக்கு வழி கொடுக்க மாட்டோம் ஐரோப்பியர்களை எங்கே பார்த்தாலும் அவர்களை அடித்து விரட்டுங்கள் என்று ஜம்பு தீவு பிரகடனத்தை வெளியிட்டார்கள் தெரியுமா இந்த நாட்டுக்கு என்ன பேர் வச்சா மருத சகோதரர்கள் ஜம்பு தீவு புரியுதுங்களா இந்த நாடு சேர நாடு சோழ நாடு பாண்டிய நாடு என்றெல்லாம் இருந்திருக்கிறது திராவிட நாடுன்னு என்னைக்குமே இருந்தது கிடையாது ஆனால் பிரிட்டிஷ்காரன் கிறிஸ்தவன் அவர்கள் தூண்டிவிட்டு இன்றைக்கு அவர்கள் நல்ல கதவசன கர்த்தாக்கள் இருந்தாங்க சினிமா கதவசனம் எழுதுறவங்க இருந்தாங்க பிரிட்டிஷ்காரன் அவங்களுக்கு சர்பட்டம் திவான் பகதூர் பட்டம் இதெல்லாம் கொடுத்து அவங்கள வளர்த்து விட்டான் அந்த பிரிட்டிஷ்காரன் கிட்ட கூலி பெற்றுக் கொண்டு 
அவர்கள் இந்த தமிழ்நாட்டை சிதைத்தார்கள் என்பதுதான் வரலாறு கல்வியிலே கல்வி சிறந்த தமிழ்நாடு கம்பம் பிறந்த தமிழ்நாடு கல்வியிலே சிறந்து விளங்கினோம் இந்த தமிழன் படிப்பதை ஒத்துக்கொள்ள மாட்டான் யாருங்க திராவிட இயக்கத்துக்காரன் இங்கிலீஷ் தான் படிக்கணும் தாய்மொழி கல்வியை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை பல முறை அதை தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறார் எதுக்கடா தமிழ் படிக்கிற சனியம் முடிச்ச தமிழை படிக்காத தமிழுக்கு எதிரானவர்கள் இவர்கள் நம்முடைய தேவாரம் திருவாசகம் நம்முடைய ராமாயணம் மகாபாரதம் ஆபாசத்தில் மிஞ்சி நிற்பது ராமாயணமா மகாபாரதமா பட்டிமன்றம் நடத்தினா தீக்காக்கார அண்ணாதுரை கம்ப ராமாயணத்திற்கு போட்டியாக கம்ப ரசம் எழுதினார்கள் இவர்கள் கதகசன கர்த்தாக்கள் திரைப்பட தொழிலே இருந்தவர்கள் நல்ல நாடகம் போடுவான் நிறைய பத்திரிகை நடத்துவான் அடுக்கு மொழியிலே பேசி மக்களை ஏமாற்றி தேசிய தலைவர்களுக்கெல்லாம் கரங்கம் விளைவித்து அண்ணல் காந்தியடிகளை காமாந்தகாரன் காந்தி என்று அண்ணாத்துறை பேசி இருக்கிறார் எழுதியிருக்கிறார் ஈரோடா காந்தியடிகளை மிக மோசமாக விமர்சனம் செய்திருக்கிறார் காமராஜரை இழிவுபடுத்தினார்கள் அண்டங்காக்கா என்றார்கள் காமராஜரை பெருந்தலைவர் அல்ல கருந்தலைவர் என்றார்கள் கருவாத்துக்காரியின் மகள் என்றார்கள் யாரெல்லாம் தமிழ்நாட்டிலே விவசாயம் செழிக்க பாடுபடுகிறார்களோ அவர்களை எதிர்த்தார்கள் யாரெல்லாம் தமிழ்நாட்டிலே கல்விக்கம் திறந்தார்களோ அவர்களை எதிர்த்தார்கள் யாரெல்லாம் தமிழகத்திலே தொழில் வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டார்களோ அவர்களை எதிர்த்தார்கள் வடக்கு வாழ்கிறது தெற்கு தேய்கிறது அடைந்தால் திராவிட நாடு அடையாவிட்டால் சுடுகாடு ஜாதி மத அடிப்படையிலே அரசியலை நடத்தி முஸ்லீம் லீகோடு உறவு வைத்துக் கொண்டு இன்னைக்கு போய் ஸ்டாலின் போய் சொல்றார் இது சிஎஸ்ஐ கிறிஸ்தவரின் ஆட்சி இப்ப சட்டசபை சபாநாயகர் இருக்காரு பேரு அப்பாவு கேட்டா என்ன நினைப்பீங்க அவர் ஏதோ ஒரு ஹிந்து தமிழன் நினைப்பீங்க ஆனா அவர் ஒரு கிறிஸ்தவர் கிறிஸ்தவராக இருப்பதோடு மட்டுமல்ல நடப்பது கிறிஸ்தவர் ஆட்சி என்று பேசுகிறார் அப்பாவு பேசுறாரா இல்லையா ஸ்டாலின் நேரடியாக சிஎஸ்ஐ கிறிஸ்தவர்கள் நடத்தக்கூடிய மாநாட்டிலே சென்று பங்கெடுத்துக் கொண்டு நடப்பது கிறிஸ்தவர் ஆட்சி ஸ்டாலினுடைய மகன் உதய நிதி என்ன சொல்லுகிறார் ஒரு கிறிஸ்தவ பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டேன் கிறிஸ்தவன் என்பதிலே பெருமை கொள்கிறேன் சொன்னாரா உதயநிதி ஸ்டாலின் நீ கிறிஸ்தவனா மாறிட்ட அப்புறம் எதுக்கு நீ சனாதனத்தை ஒழிப்பேன் பேசுற அப்ப கிறிஸ்தவ மதம் புனிதமான மதம் சனாதனம் டெங்கு கொசுவா இதை உடனே கேள்வி கேட்டு நீதிமன்றத்திலே கேள்வி வந்த உடனே அங்க போய் என்ன சொல்றாங்கன்னா நான் வந்து மந்திரிங்கிற முறையில கலந்துக்கல நான் சனாதனத்தை ஒழிப்பேன்னு அப்படித்தான் நான் சொன்னே ஒழிய தனிப்பட்ட முறையில என்னென்னமோ விளக்கண்ணன் இல்லையா என்னென்னமோ விளக்கண்ண நாய இன்னைக்கு பேசுறார் இவர்கள் ஒரு தலை பட்சமாக இப்ப சென்னை எடுத்துக்கங்க தர்மமிகு சென்னை வள்ளலார் வாழ்ந்த பூமி சென்னை சிவாலயங்களும் திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி பெருமாளும் இப்படி இந்த சென்னை மாநகரமே தர்மமிகு சென்னைங்கிறான் இந்த சென்னை மாநகரத்தில் இப்ப எங்க பார்த்தாலும் மத மாற்றம் பாதிரியார் எஸ்ரா சர்குடம் காரண்யா தினகரன் மோகன் லாசரஸ் இவங்க எல்லாம் இலக்கு வச்சு மதம் மாற்றுகிறார்கள் இன்னைக்கு தென் சென்னை வட சென்னை ஒரு காலத்தில் வட சென்னையில் மட்டும் மத மாற்றம் இருந்ததுங்கிறாங்க திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் மத மாற்றம் இருந்ததுங்கிறாங்க இப்ப ஞாயிற்றுக்களை மாற்றினா இங்க பாருங்க எப்படி எவ்வளவு வேலை நடக்குது காரணம் என்ன இந்த திராவிட இயக்கங்கள் போட்டி போட்டுக் கொண்டு மத மாற்றத்தை இவர்கள் ஆதரிக்கிறார்கள் ஊக்குவிக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு துணையாக இருக்கிறார்கள் அதே போல நீங்க இப்ப மண்ணடி திருவல்லிக்கேணி இந்த பகுதியெல்லாம் போங்க எப்படி இருக்குது அந்த மண்ணடி திருவல்லிக்கேணி இப்ப சமீபத்தில் போயிருந்த காளிகாம்பாள் கோயிலுக்கு அந்த கோயிலை சுற்றி நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோயில இப்ப அந்த கோயில் நிர்வாகத்தை அரசாங்கம் எடுப்பதான ஒரு செய்தி வந்த உடனே நாங்க அங்க தரிசனத்துக்கு போயிருந்தோம் அங்கே போனா முழுக்க முழுக்க அந்த மண்ணடி அந்த பகுதி எல்லாமே இஸ்லாமிய அடிப்படைவாத இயக்கங்கள் அவங்க தான் அதிகமாக இருக்காங்க யார் காரணம் குண்டடிப்பு கைதிகளை விடுதலை செய்ய வேண்டும் ஆப்கானிஸ்தான் ஒரு முஸ்லீம் நாடு பாகிஸ்தான் ஒரு முஸ்லீம் நாடு ரெண்டு முஸ்லீம் நாடு சென்னையில் விளையாடுறா இவன் என்ன பண்றான்னா ஆப்கானிஸ்தான் ஜெயிச்சதுக்கு இவனுக்கு வருத்தமாய் போச்சு யாருக்கு இந்த சாரி பாகிஸ்தான் சொன்னா பாத்தீங்களா கம்யூனிஸ்ட் கார டீகாக்கார திமுக கார எல்லாம் வந்து பாகிஸ்தான் பணியின போட்டுக்கிட்டு அங்க உனக்கு ஆப்கானிஸ்தான் முஸ்லீம் பிடிக்காத உனக்கு இந்த தமிழ்நாட்டை சாதி மத வாரியாக ஜாதி கட்சிகளை ஊக்குவித்தது யார் சாதி வாரியாக இடஒதுக்கீடு கேட்பது யார் இப்படிப்பட்ட ஒரு கேவலமான ஒரு அரசியலை நடத்தி கொண்டிருப்பவர்கள் யார் 
நம்முடைய மக்கள் மத்தியில் போய் இந்தியாவுக்கு அதிரும் இப்ப இந்த திராவிட மாடல் சொன்னதுக்கு அப்புறம் இந்தியாவை இந்திய நாடுனே சொல்றது இல்ல ஒன்றியம் ஒன்றிய அமைச்சர் ஒன்றிய அரசு எந்த ஒரு நல்ல திட்டமும் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துடக்கூடாது அதுல மிக தெளிவாக இருக்கிறார்கள் இந்த அரசாங்கத்தையே ஒரு கிறிப்டோ கிறிஸ்தவ அரசாங்கமாக மாற்றி இருக்கிறார்கள் நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலே இன்னைக்கு நம்மளை எல்லாம் இப்படி தசதி விட்டுட்டான் இன்னொரு பக்கம் திமுக காரம் லஞ்ச ஊழல் நீங்க பாருங்க தமிழ்நாடு முழுக்க சாலை போக்குவரத்து நெடுஞ்சாலைகளை அமைத்திருக்கிறார்கள் அந்த சாலைகளுடைய தரம் எப்படி இருக்கிறது இன்னைக்கு மின்கட்டணம் எவ்வளவு உயர்ந்திருக்கிறது நாம் எல்லாம் இப்ப இதை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சோம் மின்கட்டண உயர்வு பத்தி யாராவது பேசுறோமா அதான் திராவிட தம்பிய டெக்னிக் அண்ணா தோற தான் சொல்லுவாரு பட்டுக்கோட்டைக்கு வழிகாட்டால் கொட்டைப்பாக்குக்கு விலை சொல்லுவாங்க ஏன்னா நீட் தேர்வு ஒழிக்க முடியாதுங்கிறது உலகத்துக்கே தெரியும் நீ வந்து முதல் கையெழுத்து நீட்டுன்னு சொன்ன பொய் சொன்ன வந்துட்ட முடியலன்னா முடியலன்னு சொல்லு மறுபடியும் ஐம்பது லட்சம் பேர் கையெழுத்து வாங்குற நீ யார்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கணும் ராகுல முதல்ல அதுல கையெழுத்து போட சொல்லு நீட் தேர்வு ஒழிப்போம் இதுல யார் கையெழுத்து போடணும் காங்கிரஸ் காரன அரங்கில் கிட்ட போய் கையெழுத்து வாங்கு நீட் தேர்வு நடத்த வேண்டும் என்று தீர்ப்பு வாங்கி வந்தார்களே தமிழ்நாட்டிற்கு விலக்கு கொடுக்க முடியாது என்று சொல்லி தீர்ப்பு வாங்கிட்டு வந்த நளினி கிட்ட போய் கையெழுத்து வாங்கு மக்களை ஏமாற்றுகின்ற நாடகம் அரசு இயந்திரத்தை தப்பா பயன்படுத்தி மாணவர்கள் மத்தியில போய் நீட்டுக்கு நீங்க கையெழுத்து போடுங்க ஆகவேதான் அதை முறியடிப்பதற்காக இந்து மக்கள் கட்சி சார்பிலே நீட் விலக்கு சாத்தியம் என்று சொன்னால் மது விலக்கும் சாத்தியம்தான் ஆகவேதான் நாங்கள் அந்த கையெழுத்து இயக்கத்தை தொடர்ந்தோம் நீ செஞ்சா அதுக்கு நாங்க வந்து மக்கள் மத்தியிலே விழிப்புணர்வு கருத்தை கருத்தால் சந்திப்பது ஏன் திராவிட ஒழிப்பு மாநாட்டுக்கு தடை விதிக்கிறீர்கள் ஏன் கைது செய்கிறீர்கள் ஏன் கருத்தை கருத்தால சந்திக்கிறது பயமா நீங்கள் வழங்கிய பொங்கல் பொருட்களிலே குறை இருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு வயசான பெரியவர் சொல்லிட்டார் உடனே அவர் மேல வழக்கு ஹார்ட் அட்டாக்ல இறந்து போயிட்டார் இல்லையா வெள்ளத்துல பள்ளி ஆமா அதே மாதிரிதான் இவங்க செய்யக்கூடிய எல்லா விதமான ஊழலையும் சுட்டி காட்டினா இப்ப அண்ணாமலை வீட்டு முன்னால் இருந்த கொடிய வந்து கிரேன வச்சு ஒரே இரவுல தடியடி நடத்தி இன்னைக்கு போய் நீங்க அகற்றிட்டீங்க இன்னைக்கு பாருங்க தமிழ்நாடு முழுக்க பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய சார்பிலே ஒரு நாளைக்கு நூறு கொடி கம்பம் என்கின்ற திட்டத்தை அவர்கள் இன்றைக்கு செயல்படுத்துகிறார்கள் கொடி கம்பத்தை வைக்கிறார்கள் ஆனா தமிழ்நாடு முழுக்க பிஜேபி உடைய நிர்வாகிகளை கைது செய்திருக்கிறார்கள் தமிழ்நாடு முழுக்க எத்தனை இடத்துல நீ வந்து நீ எல்லாம் அனுமதி வாங்கிட்டு தான் கொடிக்க வச்சிருக்கியா அனுமதி வாங்கிட்டு தான் நீங்க சிலைகள் வைக்கிறீங்களா இங்க இந்த பகுதியில இந்த எம்ஜிஆர் நகர் கே கே நகர் பகுதியில இரவோடு இரவாக ஈவேரா சிலையை கொண்டு வந்து வைக்க வந்தீங்க அனுமதி வாங்கினீங்களா அதை எதிர்த்து நம்முடைய பாரத மாதா செந்தில் தலைமையில போராட்டம் நடந்தது அனுமதி இல்லை என்று காவல்துறை சொல்லுகிறது நகராட்சி சொல்லுகிறது சொல்லுகிறார்கள் கனிமொழியை கூட்டிட்டு வந்து நாங்க சிலைய திறப்போம் அப்ப கனிமொழி வந்து சிலைய திறக்கிறாங்க போலீசாரால தடுக்க முடியல இங்க இருக்கக்கூடிய திராவிட நிலத்துக்காரர்கள் சட்டத்தை பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் ஆட்சி அதிகாரத்தை பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் எந்த ஒரு நல்ல திட்டத்தையும் செயல்படுத்துவதற்கு நிதி இல்லைங்கிறோம் மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினி கொடுக்கவில்லை திட்டத்தை செயல்படுத்த நிதி இல்லை ஆனால் கடலிலே பேனா வைப்பதற்கு நிதி இருக்கிறது கருணாநிதிக்கு இருநூறு கோடி ரூபாய் செலவு செய்து கோட்டம் கட்டுவதற்கு நூலகம் அமைப்பதற்கு இதுக்கெல்லாம் காசு இருக்கு இது எப்பேற்பட்ட ஏமாற்று வேலை கரெக்டா கேட்கிறாரு யார் அப்ப வீட்டு போனோம் உண்மைதான் யார் அப்ப வீட்டு போனோம் மக்கள் வரிப்பணத்தில் மக்கள் வரிப்பணத்தில் செய்கிறார்கள் நம்முடைய இந்த அரசு எந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்துகிறார்கள் அரசாங்க பதவி நீங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த தமிழ்நாட்டை ஒரு குடிகார மாநிலமா மாத்தி இருக்கிறாங்க இது நான் மட்டும் சொல்லலைங்க சகோதரி கனிமொழி சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவிலேயே அதிக இளம் விதவைகள் எப்ப இருக்காங்க எங்க இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க எப்ப சொன்னாங்க தெரியுங்களா சசி பெருமாள் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் மதுக்கடைகளை பூட்ட வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு போராட்டம் நடத்தினார் அந்த போராட்ட களத்தில் அவர் உயிரிழந்தார் புரியுதுங்களா அப்ப ஆட்சியில அதிமுக இருந்தது அப்போ தமிழ்நாடு முழுக்க மதுக்கடைகளை பூட்டணும் கேட்டா அதிசயம் ஆச்சரியப்பட மாட்டேங்க நீங்க அவங்க தான் போராட்டம் பண்ணாங்க அப்பதான் பாடினார் மூடு டாஸ்மாக்க மூடு அவன்லாம் எங்க இப்ப அவன்லாம் எங்க போனா அப்ப ஸ்டாலின் போராட்டம் நடத்தினார் அந்த போராட்டத்திற்கான தேதி அறிவிக்கிறார் அப்ப இதே இப்ப வந்திருக்காரு பாத்தீங்களா நீட் போராளி 
கைதிகளை விடுதலை செய்ய சொல்லி பெட்ரோல் குண்டு வீசிய அந்த போராளி அதே கருக்கா வினோத்து அப்ப டாஸ்மாக் கடை மேல அவன் இதே பெட்ரோல் குண்டை வீசுறான் அதன் பிறகு அந்த மேடையில தான் அவங்க பேசினாங்க தமிழ்நாட்டில் இளம் விதவைகள் அதிகமாக இருக்கிறாங்க நேற்று நான் ஒரு செய்தி பார்த்தேன் ஒரு கோடி பேர் தமிழ்நாட்டிலே மது குடியர்களாக மாறி இருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டுடைய ஜனப்பகை வாக்காளர் எண்ணிக்கை இப்ப ஆறு கோடி ஏதோ சொல்றாங்க வாக்காளர் எண்ணிக்கை ஆறில் ஒரு பங்கு மக்கள் குடிகாரர்களாக இருந்தால் எப்படிதான் தமிழ்நாடு உருப்படும் நீங்களே சொல்லுங்க இந்த குடிகாரர்கள் அதிகரிக்க காரணம் என்ன மக்களால் குடிக்காம இருக்க முடியும் நிரூபிச்சாங்க ஆனால் சாராய விற்காம எங்களால் இருக்க முடியாதுன்னு இந்த திமுக அதிமுக அரசு தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு எப்ப மக்களால் குடிக்காம இருக்க முடியும் நிரூபிச்சாங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எப்ப கொரோனா காலத்தில் மதுக்கடைகளை மூடி கொரோனா காலத்தில் எல்லாரும் வீடுகளிலே இருந்தோம் கொரோனா காலத்தில் ஒரு மாத காலத்திற்கு மேலாக மக்கள் மதுக்கடைக்கு போகாமல் குடிக்காமல் எங்களால் குடிக்காமல் இருக்க முடியும் என்று நிரூபித்தார்கள் கள்ளச்சாராயம் விற்கல நல்ல சாராயம் விற்கல இல்லையா மக்களால் குடிக்காமல் இருக்க முடியும் ஆனா எப்படி எல்லாம் விட்டா மக்கள் சாராயம் வாங்குவான் உங்களுக்கு தெரியும் கருணாநிதி ஆட்சி காலத்தில் பேக்கெட் சாராயம் இப்ப நம்மால் ஆட்சி காலத்தில் ஏடிஎம் சாராயம் இல்லைங்களா காலையிலேயே வந்து குடிக்கிறவன குடிகாரன் சொல்லாதீங்க அமைச்சர் சொல்றார் குடிகாரன் சொல்லாதீங்க மது பிரியர்னு சொல்லுங்க வீட்டுக்கே டெலிவரி கொடுக்கலாமா எப்படி எல்லாம் சிந்திக்கிறாங்க பாருங்க மது விற்பனையை அதிகரிக்கிறது எப்படி ராமநாதபுரம் தமிழ்நாடு பாஜகவின் மாவட்ட தலைவர் திரு தரணி ஆர் முருகேசன் சார்பாக இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் திருவேணி பர்னிச்சர் ஃபேக்டரி அவுட்லெட்டின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் தீபாவளி பண்டிகைனா போதும் டார்கெட் வச்சிருவான் நானூறு கோடிக்கு தீபாவளி பண்டிகை என்றால் சினிமா ரிலீஸ் வசூல் சாதனை விஜய் படமா ரஜினி படமா கமல் படமா இந்த எல்லா வசூல் சாதனையும் தீபாவளி அப்ப தீபாவளியவே குடிகார பண்டிகை எப்ப ரம்ஜானுக்கு இலக்கு வச்சு மது விற்பனை பண்ணு புத்த மத பண்டிகைக்கு இலக்கு வச்சு மது விற்பனை பண்ணு ஜைன மத பண்டிகை அதுக்கு இலக்கு வச்சு மது விற்பனை பண்ணு பார்க்கலாம் அப்பெல்லாம் மதுக்கடை மூடிடுவோம் ரம்ஜானுக்கு மதுக்கடை மூடல் பக்ரீத்துக்கு மதுக்கடை மூடல் இல்லையா ஆனா தீபாவளி பொங்கல்னா மதுக்கடையை திறந்து வச்சு இது எப்பேற்பட்ட ஒரு கொடி அந்த தீபாவளிக்கு வாழ்த்து சொல்றது இல்ல விநாயகருக்கு வாழ்த்து சொல்றது இல்ல கேட்டா எங்களுக்கு அதுல நம்பிக்கை இல்ல கடவுள் <laughs> ஆனா அங்க போய் அவங்க மத பண்டிகையில கலந்து கொண்டு அவங்க மத மேடைகள்லயே கலந்து கொண்டு அவர்கள் நம்முடைய இந்து கடவுளை நம்முடைய நம்பிக்கையை தமிழர் பாரம்பரியத்தை இழித்து பழித்து பேசுவார் இப்ப இந்த மு க ஸ்டாலின் அரசாங்கம் வந்த உடனேயே பிரிவினைவாதிகள் நாத்திகவாதிகள் கிறிப்டோ கிறிஸ்தவர்கள் இவர்களுடைய இந்த ஆட்சி தான் இன்றைக்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது கேட்டா என் மனைவி கோயிலுக்கு போறாங்க நான் வந்து எதிர்க்கிறது இல்ல ஏன் எதிர்த்து பாரு துர்கா மாவட்டம் போய் நீ கோயிலுக்கு போக வேண்டாம் அப்படின்னு ஸ்டாலின் சொல்லட்டும் உதயநிதி ஸ்டாலின் சொல்லட்டும் சொல்லி பாரு பாருங்களா சொன்னா டைவர்ஸ் அது ஜி டைவர்ஸ் நான் சந்தோஷப்பட்டுருவோம் அங்க போய் சொல்ல மாட்டான் சனாதனம்னா கொசு டெங்கு கிறிஸ்தவ மதம்னா அது புனிதம் இஸ்லாம் இது வந்து எந்த கிறிஸ்தவனாவது ஒத்துக்குவான நான் கேட்கிறேன் ஹமாஸ் ஒரு பயங்கரவாத இயக்கம் ஹமாஸ் குண்டு வீச்சு நடத்தி அவர்கள் ரெண்டு மாநில நேரத்தில் ஐயாயிரம் குண்டுகளை போட்டு ரெண்டாயிரம் பேரை கொலை பண்ணி முன்னூறுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளை பெண்களை சிறைப்பிடிச்சிட்டு போனோம் இவன் பாலஸ்தீன ஆதரவுங்கிற போர்வியில் நீங்க பாலஸ்தீனம்னா அது இன்னொரு நாடு நினைக்காதீங்க பாலஸ்தீனம் அங்க பாலஸ்தீன மொழி இல்லை அங்க அரபு மொழி வந்துருச்சு பாலஸ்தீன கலை கலாச்சாரம் இல்லை இந்த பாலஸ்தீனத்தை அவர்கள் இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப பழமையான கலாச்சாரம் எகிப்து இல்லையா பிரமிடலா இருந்தது இல்லை அதெல்லாம் எங்க கிடையாது எல்லாம் அரபு கலாச்சாரம் தான் அந்த பாலஸ்தீனம் பாலஸ்தீன மொழி அழிந்து இவங்க எல்லாம் அரபு கலாச்சாரமா மாத்திட்டான் அந்த பாலஸ்தீனத்துல ஒரு பாதிப்பு அந்த பாலஸ்தீனத்தை மையமாக வைத்து அவர்கள் வன்முறை அராஜகத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள் உடனே அங்க வந்து பாலஸ்தீன மக்களுக்கு 
அங்கே இருக்கக்கூடிய அமாஸ் பயங்கரவாத இயக்கத்துக்கு ஆதரவு கொடுத்தா இங்க இருக்கிறவன் ஓட்டு போடுவான்னு போட்டி போட்டுக்கிட்டு இந்த காங்கிரஸ் கட்சி ராகுல் அவர் சொல்றாரு நாங்க பாலஸ்தீனுக்கு ஆதரவு எல்லா கட்சிக்காரனும் பாலஸ்தீனுக்கு ஆதரவு இஸ்ரேல் பெண்களை குழந்தைகளை கொண்டிருக்கிறார்களே அதுக்கு நீங்க என்ன பேசல இங்க இருக்கிற பத்திரிகைக்காரர் இன்னைக்கு பாருங்க திருமுருகன் காந்தின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறான் அந்த திருமுருகன் காந்தி மே பதினேழுன்னு ஒரு இயக்கம் வச்சிருக்கான் நான் கேட்கிற இந்த மே பதினேழு இயக்கத்தம் இவங்க என்ன பிரச்சாரம் பண்ணாங்க மோடி ஆட்சிக்கு வந்தா ரேஷன் கடைய மூடிடுவாரு ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் வந்ததுன்னா இந்த நாட்டுல ரேஷன் கடை இருக்காது சொல்லி பிரச்சாரம் பண்ணான இல்லையா பத்து ரூபாய் நாணயம் செல்லாது நம்ம இந்திய பாஸ்போர்ட் வாங்க கூடாது மோடி ஆட்சிக்கு வந்தா அவங்க நவோதயா ஸ்கூல் கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா மோடி ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ் பண்ணிடுவாரு எப்படி எல்லாம் கொஞ்சம் கூட வெக்கம் இல்லாம மானம் இல்லாம சூடு சொரணை இல்லாம எப்பேற்பட்ட பொய் பிரச்சாரத்தை செய்தார்கள் ஆனா இன்னைக்கு நரேந்திர மோடியினுடைய ஆட்சியிலே இன்னைக்கு ரேஷன் கடை இயங்கி கொண்டிருக்கிறது டிஜிட்டல் முறையில் இறங்கி இயங்குகிறது அத்துணை மக்களுக்கும் நாம் உணவு தானியங்களை இலவசமாக வழங்குகிறோம் நரேந்திர மோடி ஆட்சியில எங்க ரேஷன் கடை ஒழிச்சிருக்கோம் இந்த ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் திட்டம் வந்த காரணத்தினால அரிசி கடத்தல் தடுக்கப்பட்டிருக்கு நீங்க எங்க இருந்தாலும் நீங்க போய் உங்க ரேஷனை நீங்க வாங்கிக்கலாம் மேம்படுத்தப்பட்டிருக்கு இவர்கள் தொடர்ந்து வெறுப்பு பிரச்சாரத்தை பொய் பிரச்சாரத்தை செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அதுக்காக இவங்க வெளிநாட்டில இருந்து பணம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க இந்த கொரோனாவுக்கு ஊசி மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே கம்யூனிஸ்ட் கார் எதிர்ப்பு கொரோனா எங்க இருந்து வந்தது சீனால இருந்து வந்தது ட்ரம்ப் அமெரிக்க அதிபர் இருந்தார் அவர் அவருக்கு என்ன பேர் வச்சாரு சீன வைரஸ் பேர் வச்சார் இந்த கொரோனாவை பரப்படுது கம்யூனிஸ்ட் கார இந்த கொரோனா வருகிற பொழுது அந்த கொரோனா நோய் தடுப்பிற்காக இந்திய அரசாங்கம் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளை எதிர்த்தவன் கம்யூனிஸ்ட் கார தீக்காக இவர்களெல்லாம் கொரோனா நோய்க்கு தடுப்பூசி இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்க கூடாது என்று பிரச்சாரம் பண்ணான் பண்ணானா இல்லையா ஆனா அந்த தடுப்பூசி வந்த உடனேயே மொத மொத போய் போட்டுக்கிட்டது யாரு இவனுக்கு தான் போய் போட்டுக்கிட்டார் நீங்க இந்த கொரோனா தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கப்பட்டத சாதாரணமா நினைக்காதீங்க ஏதோ இந்திய மக்களை மட்டும் நரேந்திர மோடி காப்பாற்றவில்லை உலகத்து மக்களை எல்லாம் நரேந்திர மோடி காப்பாற்றி இருக்கிறார் இந்த உயிரை காப்பாற்றின இயக்கம் இந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி அனைவருக்கும் இலவசமாக தடுப்பூசி போட்டிருக்கோம் அந்த கொரோனா காலம் முழுவதுமே மக்களுக்கு உணவு தானியங்களை இலவசமாக கொடுத்தோம் கொடுத்தோமா இல்லையா ஊரடங்கு காலத்தில் அந்த கொரோனா நோயில நாம் பாதிக்கப்பட்ட போது அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் திணறியது பிரெஞ்சு போன்ற நாடுகள் மக்கள் செத்துமடைந்தார்கள் ஆனால் இந்தியாவிலே தான் நம்முடைய அரசாங்கம் அப்ப எடப்பாடி முதலமைச்சரா இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் நரேந்திர மோடி பிரதமரா இருந்தாரு இவர்கள் எல்லோரும் சிறப்பாக கொரோனா காலத்திலே பணி செய்து நம்முடைய மக்களை காப்பாற்றினார்கள் காப்பாற்றினார்களா இல்லையா உண்மையில அந்த நன்றி நமக்கு வேணுமா வேண்டாமா எந்த நல்ல விஷயங்கள் இந்த தமிழ்நாட்டிலே நடந்தாலும் அதை எதிர்க்க வேண்டும் இந்த மக்களுக்கு திராவிட இயக்கங்கள் இலவசங்களை கொடுத்து ஏமாற்றினார்கள் என்ன இலவசம் ரூபாய்க்கு மூணு படி அரிசி அப்படின்னு அண்ணாத்தோரை பொய் சொன்னார் அதே உதயநிதி என்ன பொய் சொன்னாரு வந்தா நீட் முதல் கையெழுத்து வந்தா நகைக்கடன் ரத்து வந்தால் கல்விக்கடன் ரத்து சொன்னாங்களா இல்லையா எல்லாம் வாங்க என்ன பேசினார் உதயநிதி எல்லாம் நகை கொண்டே அடமானம் வைங்க அடுத்து வர்றது யார் ஆச்சு நம்ம ஆச்சுதான் வந்தா எல்லா மகளிருக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் சொன்னாங்களா இல்லையா ஆனால் இவர்கள் வந்த உடனேயே என்ன நடத்துது வந்த உடனே அம்மா உணவகத்தை மூடணும் மூடினா இல்லையா இன்னைக்கு எங்க நடக்குது அம்மா உணவக சொல்லுங்க வந்த உடனே அம்மா கிளினிக் வச்சிருந்தாங்க இன்னைக்கு எங்க நடக்குது அம்மா கிளினிக் சொல்லுங்க நடக்குதா முதியோர் உதவித்தொகை இன்றைக்கு நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது முதியோர் உதவித்தொகை விதையோருக்கான உதவித்தொகை நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது மின்கட்டணம் இவன் ஆட்சிக்கு வந்த உடனே ஏன்னா இந்த மின்வாரியம் ஊழல் வாரியம் அது உங்க அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் எடப்பாடி ஆட்சி முடிஞ்சு இவங்க ஆட்சி பொறுப்பை எடுத்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருச்சு என்ன வந்தது மின் பவர் கட் மின் தடை உடனே வந்ததா இல்லையா அதுக்கு என்ன காரணம் சொன்னா அடியில் ஓடிடுச்சு இப்ப இருக்கார் என்ன மாதிரி செந்தில் பாலாஜி அதெல்லாம் சொன்னாரா இல்லையா இன்னை வரைக்கும் இவங்க மின்சார பற்றாக்குறையை நிறுத்தி இருக்கிறார்களா மின் கட்டணத்தை பல மடங்கு உயர்த்தி இருக்கிறார் மின் கட்டணம் மட்டுமல்ல போக்குவரத்து துறை கருணாநிதி ஆட்சி காலத்திலே தான் இந்த பஸ் எல்லாம் நேஷனலைஸ் பண்ணாங்க அரசுடமை ஆக்கினாங்க தனியார் பேருந்துகளை எதற்காக மக்கள் ஏழை எளிய மக்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் அதனால அரசாங்கம் அதுக்கு இப்ப எல்லா பேருந்து அரசு போக்குவரத்து கழகம் நஷ்டத்தில் இயங்குது 
சம்பளம் கொடுக்கணும் அதனால சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேருந்து பணிமனை அதை அடமானம் வச்சு இன்னைக்கு போக்குவரத்து துறை நஷ்டத்தில் இயங்கி அதை பேருந்து கட்டணத்தை உயர்த்தி என்னெல்லாம் பண்ணியும் ஏன்னா லஞ்ச ஊழல் பண்றவங்க அதில் இருக்கிறான் அதில் நடக்கக்கூடிய ஊழல் கொஞ்ச நஞ்ச ஊழல் அல்ல இப்ப இவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க இல்ல நீட்டுக்கு நுழைவுத் தேர்வு கூடாதுன்னு இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ஆசிரியர் பணியிடங்கள் இன்றைக்கு எடுக்கப்படுகிறது அந்த ஆசிரியர் பணியிடங்கள்ல வெறும் ஆசிரியர் பட்டப்படிப்பு படித்தவங்க சீனியாரிட்டி அடிப்படையில் அதில் வாங்கின அந்த மார்க்கின் அடிப்படையில் அவங்கள தேர்ந்தெடுக்கலாம் இல்ல அப்படி தேர்ந்தெடுக்கல அதுக்கு ஒரு தகுதி தேர்வு அதுக்கு ஒரு நுழைவுத் தேர்வு தகுதி தேர்வு வச்சு எடுக்கிறார் எப்பா ஆசிரியரை எடுக்கிறதா இருந்தா அதுக்கு தகுதி தேர்வு வேணும் அப்ப மருத்துவருக்கு தகுதி தேர்வு வேண்டாமா முதல கண்ணீர் வடிக்கிறாரு தயாநிதி மாறன் நான் மத்திய மந்திரி எங்க அப்பா மத்திய மந்திரி யாரு முரசொலி மாறன் அவர் மத்திய மந்திரி இல்லையா இவரு மத்திய மந்திரி இவர் கேபிள் டிவிக்கு மந்திரியா இருந்தார் ஞாபகம் இருக்கு அவங்களுக்கு தொலைபேசிக்கு தொலைத்தொடர்பு துறைக்கு மந்திரியா இருந்தார் எங்க தாத்தா முதலமைச்சர் எங்க மாமா ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் இத்தனை பேர் இருந்தோம் என் மகள் அவளை நான் மருத்துவ கல்லூரியில் சேர்க்க முடியவில்லை அழுகிறார் சரி உங்க மகள் ஏன் நீட் தேர்வு எழுதி என்ன மார்க் வாங்கினாங்க அவங்க மகள் நீட் தேர்வுல பாஸ் ஆகல பாஸ் ஆகலன்னா நீ என்ன பண்ணணும் பணம் கொடுத்து வாங்கிக்கலாங்கிற நிலைமை இருந்தது இதுக்காக தான் நான் நீட் தேர்வை கொண்டு வந்தோம் பணக்காரனுக்கும் மருத்துவ கல்லூரி நடத்துகின்றவன் மருத்துவ படிப்பை வியாபாரமாக்குபவன் நீட் தேர்வு எழுதி ஒரு சலவை தொழிலாளியின் மகள் இன்றைக்கு தேர்ச்சி அடைகிறார் நீட் தேர்வு எழுதி ஒரு துப்புரவு தொழிலாளி மகள் வருகிறார் நம்முடைய மலைவாழ் மக்கள் நம்முடைய பட்டியலின மக்கள் இந்த சமூகத்திலிருந்து எல்லாம் நீட் தேர்வுல வர்றாங்க ஆனா நீ எப்பேற்பட்ட நாடகத்தை நடத்திட்டு இருக்க எல்லா இடத்திலையும் ஊழல் எல்லா இடத்திலையும் முறைகேடு நம்ம அரசாங்கம் நடத்தக்கூடிய மின்சாரத்துறை நஷ்டத்தில் இயங்குகிறது மின் கட்டணத்தை உயர்த்திய பிறகும் நஷ்டத்தில் இயங்குது ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒருக்கா மின்சார கட்டணத்தை கணக்கிடுவேன் சொன்னே அதை ஒரு மாசத்துக்கு ஒருக்கா கணக்கிடுவேன் சொன்னே பெண்ணாச்சு கேளு உன்னுடைய எந்த வாக்குறுதி நீ நிறைவேற்றல மக்களை ஏமாத்திட்டு இருக்க மூலதனங்களை ஈர்க்கிறேன் நீங்க துபாய் நாட்டுக்கு போனீங்க என்ன மூலதனத்தை கொண்டு வந்தீங்க லூலு மார்ட் அது பேர் மூலதனமா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகளை இயங்க விடாமல் அதற்கான தொழில் சூழ்நிலைகள் இங்கே உருவாகாமல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தாமல் உயிரீங்க நடத்தக்கூடிய ரெட் ஜாயின் லாபத்தில் இயங்குதா இல்லையா இதுல பாருங்க கமல்ஹாசன் சேர்ந்துட்டான் ஊழலை ஒழிப்போம் திமுக வேண்டாம் அதிமுக வேண்டாம் மக்கள் நீதி மையம்னா அவன் போய் விக்ரம் படம் நானூறு கோடி ரூபா பிசினஸ் இல்லைங்களா இவங்க நடத்தக்கூடிய எல்லா பிசினஸும் லாபத்தில் இயங்குது இவங்க நடத்தக்கூடிய சன் டிவி லாபத்தில் இயங்குது இவங்க நடத்தக்கூடிய கலைஞர் டிவி லாபத்தில் இயங்குது இவங்க நடத்தக்கூடிய சாராய ஆலைகள் எல்லாம் லாபத்தில் இயங்குது ஆனா அரசாங்கம் மட்டும் நஷ்டத்தில் இயங்குது எந்த ஒரு நல்ல திட்டத்தையும் செயல்படுத்துவதற்கு நிதி இல்லை இந்த சூழ்நிலை தான் இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல இந்த வெறுப்பு பிரச்சாரம் தேச விரோத பிரச்சாரம் இன்னைக்கு ஆளுநர் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறார் ஏன் சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் பேரை வைக்கல எங்க பார்த்தாலும் அண்ணா ஈவேரா கருணாநிதி பேர் தானா ஏன் வந்து சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் இப்ப ராஜராஜ சோழன் அல்லது மருது பாண்டியர்கள் வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை இந்த சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை நீங்கள் மறைத்தீர்கள் பெருந்தலைவர் காமராஜருடைய புகழை நீங்கள் மறைத்தீர்கள் இழிவுபடுத்தினீர்கள் இப்ப பாருங்க குரு பூஜைக்கு நீங்க போறீங்க முதலமைச்சர் போறார் மு க ஸ்டாலின் போறார் கடந்த முறை போன போது அங்க நடக்கிறது என்ன குரு பூஜை இல்லையா அந்த குரு பூஜை அவர் சித்தர் முறைப்படி சமாதி வைக்கப்பட்டு இருக்கிறார் பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஆன்மீகவாதி அங்கே அவருடைய திருவுருவ சிலை இருக்கிறது நான் இந்த குரு பூஜை விஷயத்துக்கே வர்றேன் நீ குரு பூஜை பண்றதுன்னா ஏடிம் கேட்காரன் எங்க போகணும் குரு பூஜை பண்றதுக்கு அங்க இருக்கிட்ட வந்து அரசியல் பண்ற ஏடிம் கேட்காரன் குரு பூஜை பண்றதுனா போ மெரினா கடற்கரையில் எம்ஜிஆருடைய அந்த கல்லறை இருக்கு ஜெயலலிதா கல்லறை இருக்குது அங்க போய் நீ குரு பூஜை பண்ணு உனக்கு அவங்க தானே குரு உங்களுக்கு யார் குரு உங்க கட்சிக்கு டிஎம்கே கார எங்க போகணும் குரு பூஜை பண்றதுக்கு அண்ணா கிட்ட போகணும் இல்ல கருணாநிதி கிட்ட போகணும் இல்லையா அங்க போகணும் எல்லாருமே வேணும்னு இந்த தேசியம் தெய்வீகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஜாதி முத்திரையை குத்தணுங்கிறதுக்காகவே எல்லாம் அங்க வந்துடுறான் அங்க வந்து அரசியல் பண்றான் அங்க வந்து படு கேவலமாக நடந்து கொள்கிறார்கள் அங்க வந்து நீங்க அவமரியாத வேற அதுவும் திமுக அவர் ஸ்டாலின் இந்த முறை அந்த ஆரத்தி காட்டுறார் அந்த ஆரத்தி தட்ட கூட அவர் தொட்டு வணங்கல திருநீர் வாங்கல ஆனா நம்மால் தங்கம் தென்னரசு மட்டும் அப்படியே சன்னமா கையை விட்டு திருநீர் எடுத்து வச்சுக்கிறார் நீங்க வராதீங்க ஏன் இப்படி வந்து அவமானப்படுத்துறீங்க சுதந்திர போராட்ட வீரர்களின் வரலாற்றை மறைக்கிறீர்கள் அவமதிக்கிறீர்கள் 
இது கவர்னர் சொன்னதில் என்ன தப்பு உடனே ஆளுநர் மாளிகை பிஜேபி அலுவலகமாக மாறிவிட்டது ஆளுநர் தேவையில்லாத பேசுறாரு மேதக ஆளுநர் மருது சகோதரர்களுக்கு ராஜ்பவனிலே விழா எடுத்தது தவறா மேதக ஆளுநர் வாவு சிதம்பரம் பிள்ளைக்கு ராஜ்பவனிலே விழா எடுத்தது தவறா பாரதியாருக்கு விழா எடுத்தது தவறா வள்ளலாருக்கு விழா எடுத்தது தவறா அதை விட ராஜ்பவன்ல கவர்னருக்கு என்னடா வேலை ஆளுநருக்கு என்னடா வேலை ஆறுன் ரவி இந்த ஆளுநராக இருக்கிற காரணத்தினால் இல்லைன்னா ராஜ்பவனை நீங்க எப்படி வச்சிருந்தீங்க நீங்க சொல்லுங்க ராஜ்பவனை நீங்க எப்படி வச்சிருந்தீங்க அந்த காலத்துல இப்ப சொல்றாங்க ஆளுநர் அரசியல் பேசுகிறார் ஆளுநர் மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் எந்த மசோதாக்கள ஒப்புதல் கொடுக்கல சொல்லு இந்த அரசியல்வாதிய துணைவேந்தராக மாற்ற வேண்டும் ஆளுநர் தான் இப்ப துணைவேந்தர் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு வேந்தர் உயர்கல்வி அதுக்கு பொறுப்பு ஏற்கனவே ஜெயலலிதா ஆட்சி காலத்தில் அவர்கள் அரசியல்வாதிகளை ஆளுங்கட்சியை சார்ந்தவர்களை முதலமைச்சரை வேந்தராக்குவதற்காக ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்த பொழுது இதே கல்வி அமைச்சர் அப்ப எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்த அன்பழகன் இவங்க எல்லாரும் எதிர்த்தாங்க இல்ல இல்ல கவர்னர் தான் வேந்தரா இருக்கணும்னு எதிர்த்தாங்க இது சம்பந்தமான பன்னெண்டு மசோதாக்கு ஒப்புதல் கொடுக்கலங்கிறான் இது சம்பந்தமான மசோதா பன்னெண்டு மசோதா அதுக்கப்புறம் கைதிகளை விடுதலை பண்றதுக்கு ஒத்துழைப்பு ஏப்பா கைதிகளை விடுதலை பண்றதுங்கிறது நீ சட்டப்படி செய் முஸ்லீம் கைதிகளை மட்டும் விடுதலை பண்ணணும் சொல்றது எந்த வகையில நியாயம் சொல் பிரேமானந்தா ஜெயிலில் இருந்தாரு ஜெயிலே செத்து போயிட்டாரு பிரேமானந்தாவுடைய சகோதரர்கள் இன்னும் நாலு பேர் அந்த வழக்கு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இன்னைக்கு இருபத்தஞ்சு வருஷமா ஜெயிலில் இருக்கான் ஏன் அவனை விடுதலை பண்ணு நீ சொல்லு பூரி கமல் இருபது வருஷமா ஜெயிலில் இருக்காரு விடுதலை பண்ண சொல்லு அதெல்லாம் குண்டுவெடிப்பு கைதிகளை மட்டும் விடுதலை செய்ய வேண்டும் ராஜீவ்காந்தி கொலையாளிகளை விட்டு விட்டீர்கள் ஆமா விட்டுட்டான் எப்படி விட்டான் சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றினா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போனா அது இன்னுமோ பெரிய பெரிய போராட்டம் எல்லாம் நடத்தி நீ அது மாதிரி அவன் அவன் போகட்டும் நீதிமன்றத்துக்கு போகட்டும் சட்டமன்றத்துக்கு போகட்டும் எல்லாம் போட்டி போட்டுட்டு இந்த தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த எல்லா கட்சிக்காரனும் குண்டுவெடிப்பு கைதியை விடுதலை பண்ணும் சிறை முற்றுகை போராட்டம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அனைத்து எதிர்கட்சிகளும் பங்கெடுத்துக் கொள்கிறது திராவிடர் கழகம் ஏற்பாடு முஸ்லீம் கைதிகளை விடுதலை பண்ணணும் இது என்னங்க நியாயம் இது ஏற்கனவே திமுக ஆட்சி வந்த உடனேயே பயங்கரவாதம் வன்முறை தலை தூக்கி கொண்டிருக்கிறது ஏன்னா நீங்க பூரா அவங்களைத்தான் ஆதரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நல்ல முஸ்லீம் அப்துல் கலாம் நீங்க ஆதரிச்சதே இல்ல கருணாநிதி என்ன சொன்னாரு அப்துல் கலாம கலாம் என்றால் கழகம் சொன்னாரா இல்லையா அப்துல் கலாம் பிடிக்காது ஆனா அப்துல் நாசர் மதானிய பிடிக்கும் அப்துல் கலாம் பிடிக்காதவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஜவாகி உள்ளாவை பிடிக்கும் இந்த ஜவாகி உள்ளா இங்க ரெண்டு சீட்டு வாங்கினா திமுக கருணாநிதி முஸ்லீம்களுக்கு துரோகம் செய்து விட்டார்னு பேசுவாரு அங்க ரெண்டு சீட்டு வாங்கிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க எடப்பாடி அதிமுக ஜெயலலிதா முஸ்லீம்களுக்கு துரோகம் செய்ததுன்னு பேசுவாங்க இந்த முஸ்லீம் ஓட்டுக்களை வாங்க வேண்டும்ங்கிற எண்ணத்தினால இந்த பயங்கரவாதிகளை விடுதலை செய்வேன் என்று சொல்வது எந்த வகையில நியாயம் இதை எதிர்த்தா என்னங்கிறாங்கன்னா இவங்க மனித உரிமைக்கு எதிரானவர்கள் அதுக்கு எத்தனை போராட்டம் எவ்வளவு தகராறு பண்றான் இவங்க அப்துல் கலாம் போன்ற முஸ்லீம்களை ஆதரிப்பது இல்லை இப்ப பிஜேபி ல இன்னைக்கு இந்த கூட்டத்தில் பேசுவதற்கு வருவதாக இருந்தவர் நம்முடைய வேலூர் இப்ராஹிம் அவர்கள் இந்த வேலூர் இப்ராஹிம் அவர் வந்து நரேந்திர மோடியினுடைய திட்டங்களை குறித்து மக்கள் மத்தியிலே போய் சொல்லணும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கிற முஸ்லீம் யோகி ஆதித்யநாத் ஓட்டு போடணும் இல்லையா உத்தரப்பிரதேசத்தில் முஸ்லீம் பெரும்பான்மையா இருக்கக்கூடிய பகுதியில் யார் ஜெயிச்சிருக்கா பிஜேபி ஜெயிச்சிருக்கு கோவா கிறிஸ்தவர்கள் பெரும்பான்மையாக வசிக்கக்கூடிய அந்த பகுதியில் யார் ஜெயிச்சிருக்கா பிஜேபி ஜெயிச்சிருக்கு நாகலாந் மிசோராம் அங்கெல்லாம் கிறிஸ்தவர்கள் பெரும்பான்மை அங்கெல்லாம் பிஜேபி ஜெயிச்சிருக்கு ஆனா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கிறிஸ்தவ சபைகளை மட்டும் திமுக காரணம் கம்யூனிஸ்ட் காரணம் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கிறான் தேர்தல் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கங்க எல்லாம் போட்டி போட்டுக்கிட்டு போய் அங்க இவங்களும் தொப்பி போட்டுக்கிட்டு அவங்களையும் போய் தொந்தரவு பண்ணி அங்க இருக்கக்கூடிய மதவாதிகளோடு கூட்டு சேர்ந்து கொண்டு மத பயங்கரவாத இயக்கங்களோடு கூட்டு சேர்ந்து கொண்டு இந்த தமிழ்நாட்டு இருக்கிற முஸ்லீம் கிறிஸ்தவர்களை கெடுத்துக் கொண்டிருப்பது யாருனா இந்த திராவிடர் கழகம் இந்த திமுக இந்த கம்யூனிஸ்டுகள் நான் கேட்கற கம்யூனிஸ்ட் காரணையும் தீக்க காரணையும் கேட்கிறேன் நீ கடவுள் இல்லைங்கிற இஸ்லாத்துல கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றேன் இருக்க முடியுமா நான் இஸ்லாமியர்களை பார்த்து கேட்கிறேன் இறை அச்சம் உள்ளவனோடு நீங்கள் இருக்க வேண்டும் இறை நம்பிக்கை உள்ளவனோடு இருக்க வேண்டும் நாங்களும் இறை நம்பிக்கையாளர்கள் இஸ்லாமியர்களும் இறை நம்பிக்கையாளர்கள் நாங்களும் இறை நம்பிக்கையாளர்கள் கிறிஸ்தவர்களும் இறை நம்பிக்கையாளர்கள் இப்ப நாங்கள்லாம் ஒன்னா இருக்கலாம் ஆனா இந்த பாதிரியார் இருக்கானு அவன் பேர் என்னங்க மோகன் லாஸ்ரஸ் காருண
இவங்க எல்லாம் போய் டீக்கா மேட கம்யூனிஸ்ட் மேட அங்க போய் உட்காந்துக்கிறான் ஏண்டா இறைவனே இல்லைன்னு சொல்றவங்க கூட போய் நிப்பாரலாமா திராவிட கழகத்துக்கு நீ நிதி கொடுக்கலாமா இது எப்பேற்பட்ட மோசடி நம்முடைய கோயில்களில் எல்லாம் இன்றைக்கு நம்முடைய கோவில் சொத்துக்கள் அதாவது அதுவும் நம்ம அறநிலையத்துறை அமைச்சர் இருக்காரு சாதாரண ஆள் இல்ல நம்ம அண்ணன் சேகர் பாபு நல்ல கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவர் ஐயப்ப பக்தர் எல்லா கோயிலுக்கும் போறார் அவருக்கு பாருங்க எந்த ஜென்ம புண்ணியமோ அவருக்கு அறநிலையத்துறை அமைச்சர் யோகம் அதுவும் ஸ்டாலின் ஆட்சியில அவர் ஜெயலலிதாமா இருந்தாரு அந்த வீட்லயே கிடந்தாரு என்னங்க அப்பெல்லாம் அவர் ஆகல அவருக்கு எப்பேற்பட்ட யோகம் பாருங்க ஆனா அவர் இப்ப வந்து அந்த கட்சிக்கு விசுவாசமா அவர் பண்ணக்கூடிய அந்த பிரச்சாரம் எப்பவுமே இவங்க வந்து போட்டோ ஷூட் அரசாங்கம் விளம்பர மாடல் தானே திராவிட மாடல் நல்லா விளம்பரம் பண்ணிக்குவோம் நாங்கள் இரண்டாயிரம் கோவிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் நடத்தினோம் ஏன்னா அரசு பணத்திலேயா கும்பாபிஷேகம் பண்ணீங்க பொது நிதியிலேயா கும்பாபிஷேகம் பண்ணீங்க ஐயா நம்முடைய திருச்செந்தூர் கோவிலை தரம் உயர்த்துவதற்காக கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக சிவநாதார் என்கின்ற ஒருவர் முன்னூறு கோடிகளாக கொடுத்திருக்கிறாரு நீ பக்தர்கிட்ட காசு வாங்கி இருக்க நீ வந்து தேவையில்லாத விஷயத்துல தலையிட்டு நாங்க ஒரு கோயிலுக்கு ஒரு உபயம் கொடுக்கணும்னா கூட ஒரு விழா நடத்தணும்னா கூட அறநிலையத்துறை கிட்ட அனுமதி வாங்கறதுக்கு லஞ்சம் கொடுக்கணும் நீங்க கோயிலுக்கு வந்து ஒரு காணிக்கை கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கங்க ஒரு யானை கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கங்க அதெல்லாம் அறநிலையத்துறை கிட்ட அனுமதி வாங்கணும் இந்த நிலையில அதுல நீங்க பல்வேறு விதமான ஊழல் நீங்க எங்கேயும் எந்த இடத்துலயும் பழைய மசூதிகளை புதுப்பிக்க பழைய சர்ச்சுகளை புதுப்பிக்க அரசாங்கம் நிதி ஒதுக்குகிறது வக்போர்டு நிதி ஒதுக்கல திருச்சபை நிதி ஒதுக்கல அதே போல நம்முடைய கோயில்களை புனருத்தாரணம் செய்வதற்கு அறநிலையத்துறை அவங்க நிதி ஒதுக்கல மக்களுடைய காணிக்கையிலே அதுல தான் அன்னதான திட்டம் செயல்படுது கோயில்ல எல்லா விதமான காரியங்களும் நடக்குது நீங்க என்ன மானியமா கொடுத்தீங்க ஆனா போய் ஏன் எங்க காலத்தில் நாங்க வந்து இரண்டாயிரம் கோயில் கும்பாஷேகம் பண்ணு இப்ப போய் என்ன பண்றான் ஊர் ஜனங்கள்லாம் வரி போட்டு ஒரு தலக்கட்டுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபான்னு போட்டு ஒரு கிராமத்துல கும்பாபிஷேகம் பண்ணியிருக்கான் இவன் போய் எங்கள் ஆட்சியிலே கும்பாபிஷேகம் நடந்தது எதுக்கு இந்த வேலை நரேந்திர மோடி அங்கிருந்து குழாய் மூலமாக குடிதண்ணீர் கொடுப்பதற்கு நம்முடைய பதினெட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் தமிழ்நாட்டில் ஒதுக்கி அங்க ஒரு நம்ம மக்களுக்கு குடிதண்ணீர் கிடைக்கணும்னு முயற்சி எடுத்தா இவன் அங்க போய் என்ன பண்றான்னா நாங்க இந்த ஜலஜீவன் திட்டம் அது மாநில அரசு மூலமா செயல்படுத்தும் போது இவன் தண்ணி கனெக்ஷனே கொடுக்காம வெறும் பைப்பை மட்டும் வச்சு ஒரு போட்டோ எடுத்து போடுறான் அதை அம்பலப்படுத்தினா உடனே அந்த பையன் மேல வழக்கு இந்த ஆட்சி மேல எந்த ஒரு ட்விட்டர்ல ஒரு கருத்து தெரிவிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப பேனர் கொடி கம்பங்கள் இதனால விபத்து ஏற்படுது யாரும் பேனர் வைக்கக்கூடாது ஒரு பேனர் சரிஞ்சு விழுந்து இங்க ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஒரு பொண்ணு இறந்து போச்சு ஸ்டாலினும் சொன்னாரு உதயநிதியும் சொன்னாரு ஆனா உதயநிதி ஸ்டாலின் எல்லாம் வரும்போது எத்தனை பேனர் எத்தனை கட் அவுட் இதை வந்து ஒருத்தர் போட்டோ எடுத்து போறான் உடனே ட்விட்டர் கணக்க முடக்கிறாரு உதயநிதி நம்முடைய இந்த அரசாங்கம் செய்யக்கூடிய தவறுகளை சுட்டி காட்டினாலே ஜெயிலு இன்னைக்கு எதுக்காக அமர் பிரசாத் ரெட்டி கைது பண்ணிருக்க இன்னைக்கு எதுக்காக ஜான் ரவிய கைது பண்ணிருக்க ட்விட்டர்ல பேஸ்புக்ல ஆன்லைன்ல கருத்து தெரிவிச்சாலே கைது ஆனா அவங்க என்ன வேணாலும் நம்முடைய நரேந்திர மோடியை திட்டலாம் அவங்க என்ன வேணாலும் இந்தியாவுக்கு எதிராக பேசலாம் அவர்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் நம்முடைய கடவுளை சனாதனத்தை ஒழிப்பேன் என்று பேசலாம் எப்பேற்பட்ட ஆட்சி இந்த ஆட்சி காட்டாட்சி அல்லவா இந்த ஆட்சி இந்த திராவிட மாடல் சார் லஞ்ச ஊழலை ஒழிக்கணும்னு இப்ப அண்ணாமலை யாத்திரை போறார் என்மன் என் மக்கள் டிஎம்கே பைல் சொல்லிட்டாரு லஞ்ச ஊழலை ஒழிக்கணும்னா என்ன அர்த்தம் திமுக ஒழிக்கணும் அப்படிங்கறத அர்த்தம் திமுக ஒழிச்சா லஞ்ச ஊழல் ஒழிஞ்சிரும் உலகத்திலேயே விஞ்ஞானபூர்வமான ஊழல் யாரு ஊழலின் தந்தை யாரு எவ்வளவு சத்தமா கரெக்டா சொல்றீங்க பாரு அந்த தந்தையினால கூட சேர்த்து வைக்க முடியாத அளவுக்கு இந்த ரெண்டரை வருஷத்துல சம்பாரிச்சாங்க யார் சம்பாரிச்சாங்க மாப்பிள்ளையும் மருமகனும் எல்லாம் சம்பாரிச்சாங்க மகனும் மாப்பிள்ளையும் எல்லாம் சம்பாரிச்சு எப்படி கணக்கு வைக்கிறதுன்னு தெரியல யார் சொல்றா அண்ணாமலையா சொன்னாரு யார் சொல்றா பி டி தியாகராஜன் சொல்றாரு நிதி அமைச்சரே சொல்றாரு அப்ப எப்பேற்பட்ட ஊழல் பாத்துக்கு ஏங்க மண்ணை வித்து நீங்க பாருங்க மண்ணு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் எடுக்கணும்னா அத பல வேறு பேர்கள்ல பினாமி பேர்ல கான்ட்ராக்ட் எடுத்து அளவுக்கு அதிகமா மண்ணை தோண்டி வித்து சம்பாரிச்சு சொத்து சேர்த்து அதுல நீ வழக்கில் ஜெயிலுக்கு போய் நீ ஜாமீன்ல வெளியே வந்து நீ என்னமோ யோகிய மாதிரி பேசிட்டு இருக்கிற பொன்முடி வெக்கமால உனக்கு மண்ணு திருடி மணல் திருடி கனிம வளங்களை கொள்ளையடித்து 
பல மேகதாட்டிலே அணை கட்டுவதற்கு எதிர்ப்புங்கிறானே அதுக்கெல்லாம் கல்லு மணல் எல்லாம் எங்க இருந்து போகுது தமிழ்நாட்டில் இருந்து போகுது கேரளால மணல் அல்ல முடியாது கர்நாடகத்துல மணல் அல்ல முடியாது இங்கிருந்து அனுப்புறான் யார் அனுப்புறான் எல்லாம் திமுக ஏஜென்ட் தான் இந்த திராவிட மாடல் கல்வியை கெடுத்தது இந்த திராவிடம் ஏன் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் கல்வி காப்பாற்றப்பட வேண்டும் இந்த திராவிடம் ஏன் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் சாதி மத வெறி ஒழித்து கட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால் திராவிடம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் தமிழகம் வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் திராவிடம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் இந்த கருத்தை மக்களிடையே கொண்டு வருவதற்காக நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் தமிழ்நாடு முழுக்க இன்னைக்கு பிஜேபி நிர்வாகிகள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதற்கு இந்து மக்கள் கட்சியின் சார்பிலே வன்மையான கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தமிழ்நாடு முழுக்க என்மன் என் மக்கள் யாத்திரை மக்கள் எழுச்சியோடு பேராதரவோடு நம்முடைய ஒரு இதோ ஆட்சி மாற்றம் அப்படி இல்லை ஒரு நல்ல அரசியல் மாற்றம் திராவிடத்துக்கு மாற்றம் எதுங்க அதிமுகவுக்கு மாற்று திமுக திமுகவுக்கு மாற்று அதிமுக என்பதெல்லாம் மாறி ஒட்டுமொத்த திராவிட இயக்கத்திற்கு மாற்று பாரதிய ஜனதா கட்சி என்கிற அந்த இப்ப எல்லாம் எம்ஜிஆரா கருணாநிதியா ஜெயலலிதாவா கருணாநிதியா ஸ்டாலினா அல்லது ஜெயலலிதாவா இந்த மாதிரி நிலைமை எல்லாம் மாதிரி இன்னைக்கு ஸ்டாலின் எடப்பாடி எல்லாரும் ஒரு பக்கம் இவர்கள் அத்துணை பேருக்கும் மாற்றாக இந்த ஒரே குட்டையிலே ஊறிய மட்டைகள் என்று சொல்லக்கூடிய திமுக அதிமுகவிற்கு மாற்றாக சாராய மாடலுக்கு மாற்றாக இளவசங்களுக்கு மாற்றாக ஒரு நல்லாட்சியை கொடுக்கக்கூடிய வகையிலே அண்ணாமலை அவர்கள் ஒரு அற்புதமான தலைவராக இன்னைக்கு போட்டிய என்ன அந்த காலத்தில் காமராஜ் வருஷ சதர் அதுக்கப்புறம் திமுக வருஷ சதர் அப்புறம் அதிமுக வருஷ சதர் இப்ப பிஜேபி வந்துருச்சு களம் கிளியர் ஆயிருச்சு கழகங்கள் இல்லாத தமிழகம் இந்து மக்கள் கட்சி நாங்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்ட காலத்திலே இருந்து இதை சொல்லி வருகிறோம் கழகங்கள் இல்லாத தமிழகம் கலவரம் இல்லாத தமிழகம் வளமான தமிழகம் வலிமையான பாரதம் இந்த திராவிடம் இல்லாத தேசியம் ஒன்றியம் அல்ல இந்தியா திராவிடம் அல்ல ஒன்றியம் அல்ல பாரத நாடு பரம்பெரும் நாடு வளமான தமிழகம் வலிமையான பாரதம் என்கிற அடிப்படையிலே ஒரு கருத்தியல் யுத்தத்தை ஒரு மாபெரும் அரசியல் மாற்றத்தை ஒரு ஆன்மீக அரசியலை தேசிய அரசியலை நாங்கள் முன்வைத்து இன்றைக்கு தமிழகம் முழுக்க பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறோம் உங்கள் நல்லாதரவை தாருங்கள் என்று சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் நான் ராஜவேல் நாகராஜன் பேச தமிழா பேச வலையொலியுடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்களும் உறுதுணையா இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய ரேசர் பே லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க அந்த லிங்க்ல போயிட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான தொகையை பேசு தமிழா பேசுவனுடைய வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் நன்றி வணக்கம்